পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়টুত এটা আমি জানিবল গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে পরিবেশ সম্পর্কীয় আইন আজির এই ভিডিওটুত মুঠতে পরিবেশ সম্পর্কীয় আটখন আইনের কথা উল্লেখ করি আর অন্যান্য চারিখন আইনের কথাও উল্লেখ করি মুঠতে বারোখন আইন প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ আর সুরক্ষা করাটা প্রতিজন ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য হিসাবে আমার সংবিধানে চিহ্নিত করেছে আর ভারত সরকারের দ্বারা গৃহীত হওয়া প্রধান আইন কেখন কি সেই আইন কেখনে আজি মানে প্রথমতে আলোচনা করব বিচারি এই আটখন আইনের ভিতর আছে এক নম্বর আছে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন উনিশশো বাসত্তর সনত এখন গৃহীত হয়েছিল ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু দুই নম্বর আইন খুব হয়েছে জল আইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর জল আইন খুব হয়েছে প্রদূষণ প্রতিরোধ আর নিয়ন্ত্রণ উইদিন ব্রেকেটত থাকবে ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলুশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর নেক্সট তিন নম্বর আইন খুব হয়েছে বন সংরক্ষণ আইন ফরেস্ট কনজার্ভেশন এক্ট নাইনটিন এইটি আর চারি নম্বর খুব হয়েছে বায়ু প্রদূষণ প্রতিরোধ আর নিয়ন্ত্রণ আইন নাইনটিন এইটি ওয়ান এয়ার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এয়ার কন্ট্রোল অফ পলুশন এক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান আর পাঁচ নম্বর হয়েছে পরিবেশ সুরক্ষা আইন নাইনটিন এইটি সিক্স দ্য এনভাইরনমেন্ট প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন এইটি সিক্স ছয় নম্বর আইন খুব হয়েছে দ্য পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট নাইনটিন নাইনটি ওয়ান সাত নম্বর আইন খুব হয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিবেশ ন্যায়াধিকরণ আইন নাইনটিন এনভাইরনমেন্ট ট্রিব্যুনেল এক্ট নাইনটিন নাইনটি ফাইভ আর আট নম্বর খুব হয়েছে জৈব বিচিত্রতা আইন দুহাজার দুই বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এক্ট দুহাজার দুই টু থাউজেন্ড টু ইয়ার উপরে আরও চারিখন আইন আছে সেইখন হয়েছে খনি আইন নাইনটিন ফিফটি সেভেন পতঙ্গনাশক আইন নাইনটিন সিক্সটি এইট যানবাহন আইন নাইনটিন এইটি এইট আর এখন চতুর্থ খুব হয়েছে আণবিক শক্তি আইন নাইনটিন সিক্সটি টু এইখানে আপনাদের সন্তর সুতে মন রখা তো খুবই প্রয়োজন নোট করে লোব কারণ এই আইন কেখনের সন্ত পরীক্ষাত প্রায় আহি থাকে এটা আমি আর একটা কথা জানব যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন যা আছে নাইনটিন সেভেন্টি টুর তাতে বন্যপ্রাণী প্রধান সুরক্ষা প্রকল্প সাতটা আছে মানে সেই সাতটা প্রকল্প কথা ইয়াতে দেখাই দিছো সেটু হয়েছে গির সিংহ প্রকল্প নাইনটিন সেভেন্টি টু বাগ্য প্রকল্প নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ঘড়িয়াল প্রজনন আঁচনি নাইনটিন সেভেন্টি ফোর হস্তি প্রকল্প নাইনটিন নাইনটি টু বরফর নাহর ফুটুকি প্রকল্প গড় সংরক্ষণ নাইনটিন এইটি সেভেন আর বন্য গাধ প্রকল্প ওয়াইল্ড এস প্রজেক্ট এইখানে এই সাতখন হয়েছে প্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ প্রকল্প এটা আমি এই যে আইন কেখনের কথা কিন্তু সেই আইন কেখনের বিষয়ে চমুক ইয়াতে আলোচনা করো আপনাদের কলো যে আটখন মূলত পরিবেশ সম্পর্কীয় আইন আছে আর চারিখন অন্যান্য আইন আমি ইয়াতে আলোচনা করল আর ইয়াতে আমি পরিবেশ সম্পর্কীয় যা আইন আছে আইনের ভিতর যদি আমি প্রতিখন আইনের কথা বিস্তারিতভাবে চাও যথেষ্ট দীঘল হব তথাপি মানে চমুক যি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন নাইনটিন সেভেন্টি টু এই সেভেন্টি টুর বিষয়ে কিছু কথা কই দিছ যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনখান আমার দেশত প্রথমবার কারণে বাসত্তর সনত উনিশশো বাসত্তর সনত সংবিধানের বিয়াল্লিশতম সংশোধনীর জড়িয়ে বন্যপ্রাণীক রাজ্যিক তালিকারপরা আঁতরাই উমৈহতিয়া তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফলত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় সরকারেও প্রয়োজনীয় আইন বলব করবা হল এই আইনক পূরণ পুনের উনৈশ একানব্বই সনত সংশোধন করা হয় আর কিছু নির্দিষ্ট উদ্ভিদকও এই আইনের দ্বারা সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এইদরে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনখানে বন্য জন্তু উদ্ভিদ আর সিহতর বাসস্থানক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে অবশ্যই জম্মু আর কাশ্মীরত এই আইন প্রযোজ্য নহয় কেন এই রাজ্যখনের নিজা আইন আছে ভারতত ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংসদ ইন্ডিয়ান বোর্ড অব ওয়াইল্ড লাইফ চমুক আই বি ডব্লিউ এল বলে কয় আর সেই ভারত বন্যপ্রাণী যদ আছে সেই উনিশশ বাউন্ন সনতে গঠিত হয়েছিল কিন্তু ইয়াক সক্রিয়ভাবে কার্য করে মানে কাম কাজ আরম্ভ করে উনিশশ বাসত্তর সনত কেউ নো উনিশশো বাসত্তর সনতহে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনখান বলব হয় তারপরে এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যান আদি সময় সময় গঠন করে আছে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কিছু মূল বৈশিষ্ট্য আছে 
মই কেটামান বৈশিষ্ট্য ইয়াতে আলোচনা করছো যে এই বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনখান এটা বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে এই আইনখান প্রথমবারের কারণে লুপ্তপ্রাই বন্য জীবন প্রজাতি সমূহ এখন তালিকা প্রস্তুত করা হয় আর কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার বাইরে এক নং দুই নং তিন নং আর চার নং তালিকাভুক্ত বন্যপ্রাণীবিল কোনো কারণতে স্বীকার করব নিবি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় দুই নম্বর মূল বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের যে কিছু লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ যে কপৌ ফুল চন্দন কলসি আদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে যে এই বন্যপ্রাণী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন নামকরণ স্থির করে চারি নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে যে এই আইনে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যান আদি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করেছে তদুপরি এই আইনের অধীনত রাজ্য সরকারে প্রাকৃতিক জৈবিক প্রাণীজ উদ্ভিদীয় ফুল সম্বন্ধীয় গুরুত্ব থাকা যিক অঞ্চলকে এখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্য উন্নীত করব বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন মতে রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর অভয়ারণ্যত মানুষের প্রবেশ আর কোনো জীবক হত্যা করা তথা ইহতর বাসস্থান সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ অবশ্য অভয়ারণ্যবিল অভয়ারণ্যর পরিস্থিতিতন্ত্র আঘাত নোহাক চরণীয় পথার রূপত করবল অনুমতি দিয়া হয় আর ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে যে ই বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা সংসদ ওয়াইল্ড লাইফ এডভাইসরি বোর্ড আর বন্য প্রাণী প্রতিপালক ওয়াইল্ড লাইফ যে ওয়ার্ডেন আছে তাকে নিযুক্তি দিয়া আর ক্ষমতার দায়িত্ব নির্ধারণ করে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের সাত নম্বর বৈশিষ্ট্যটি হয়েছে যে হয়েছে যে এই আইনে কেন্দ্রীয় চিড়াখানা প্রাধিকরণ অর্থাৎ সেন্ট্রেল জু অথরিটি গঠনের বাবে ব্যবস্থা লোকে চিড়িয়াখানাবিল ব্যবস্থাপনা আর কার্য সম্পাদনার সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নিয়স্ত করে আট নম্বর বৈশিষ্ট্যটি হয়েছে যে এই আইনে তালিকাভুক্ত বন্যপ্রাণীর রপ্তানি আর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ন নম্বর বৈশিষ্ট্যটি হয়েছে কিছু প্রজাতির বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য আর রপ্তানির ক্ষেত্র সুবিধা রখা হয়েছে দশ নম্বর বৈশিষ্ট্যটি হয়েছে যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনে এই আইন ভঙ্গকারীক অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি বিহার ব্যবস্থা করেছে আর এগারো নম্বর বৈশিষ্ট্যটি হয়েছে যে ইয়ার অধীনত লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সমূহ আবদ্ধ প্রজনন আঁচনি কেপটিভ ব্রিডিং প্রগ্রেমর ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার বৈশিষ্ট্য সময় এই কারণে কলো যে এই বৈশিষ্ট্যবিল আপনাদের জানলে ইয়ার দ্বারা মানে এই কথাখিনির বিভিন্ন প্রশ্ন জড়িত হয়ে আছে আপনাদের উত্তর দিব তারপর আমি মূলত কি আলোচনা করেছিল যে আমি এই চারিখন আপনাদের মানে মুঠতে আটখন দেখালো প্রথমতে এয়া পাঁচখন দেখালো আর বাকি তিনখন আপনাদের স্ক্রিনত দেখি আছে এই আটাইকেখনেই আসল বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন যে আছে জল প্রদূষণ প্রতিরোধ আর নিয়ন্ত্রণ আইন বায়ু প্রদূষণ প্রতিরোধ আর নিয়ন্ত্রণ আইন বন সংরক্ষণ আইন এইবিল যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সেইদরে পরিবেশ সুরক্ষা আইন তারপর এটা আমি পাঁচ নম্বর পাতিল আচ্ছা গোটেখিনি আমি ডিটেলস পাতিলে যথেষ্ট দীঘল হব কিন্তু মানে চমুক কিছু কথা কই যাব বিচারি এটা আপনাদের এটা কথা গম পাইছে যে দ্য পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট মানে স্ক্রিন দেখে আসো যে পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট নাইনটিন নাইনটি ওয়ান কিনু পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট উনিশশো একানব্বই গৃহীত হয়েছিল ইয়ার কথাট মানে চমুক কই দিছো যে এই আইনের দ্বারা বিপদজনক দ্রব্য ব্যবহারের ফলত আক্রান্ত হওয়া লোক তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়ার দ্বারা বিপদজনক দ্রব্যর গাকীক অবহেলার বাবে কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তেও ক্ষতিপূরণ দিবল বাধ্য হয়েছে আর এনে ক্ষতিপূরণে আঘাতপ্রাপ্ত বা মৃত্যু হলে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হলে পাঁচ হাজার টাকার তদুপরি এই আইনের দ্বারা সম্ভাব্য দুর্ঘটনার দ্বারা হবপর ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে বীমা করাটা বাধ্যতামূলক হয়েছে এই আইনখান উনিশশো বিয়ানব্বই সনত সংশোধিত করা হয় ইয়ার পিছর এখন আইন হয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিবেশীয় ন্যায়াধিকরণ আইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ এখন কিনো মানে অকমান চমুক কই দিছ নাইনটিন নাইনটি ফাইভর যখন রাষ্ট্রীয় আইন দ্য ন্যাশনেল এনভারমেন্টাল ট্রিব্যুনেল এক্ট নাইনটিন আইনখন রাষ্ট্রীয় পরিবেশীয় ন্যায়াধিকরণ কিহর ওপর নির্ভর নির্ভর করেছে এই উপর যখন আইন মানে দ্য পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট তার মানে সাত নম্বর যখন আইন রাষ্ট্রীয় পরিবেশ ন্যায়াধিকরণ আইনখান এই ছয় নম্বর যখন আইন আছে দ্য পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট তার ওপর আসলাম নির্ভর করেছে 
তার উপর আধারিত যেটা কোনো কোনো বিপদজনক দ্রব্য ব্যবহার করতে ব্যবহার করতার মৃত্যু আঘাত বা কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হয় তেতিয়া এই আইনখন প্রযোজ্য হয় তারপর এটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যে সেই কথাটো জৈব বিচিত্রতা আইন আমি পিছর মানে আঠ নম্বর আইনখনের কথাটো অকমান কে দিছো জৈব বিচিত্রতা আইন বলে কলে ভারতের জৈব বিচিত্রতা সংরক্ষণ বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করবলে দুহেজার চনের মে মাহত আসলাম এখন সংসদ উত্থাপন করা হয়েছিল আর দুহেজার দুই চনত জৈব বিচিত্রতা আইন হিসাবে সংসদে গ্রহণ করে এই আইনের প্রধান দিশ কেটামান মানে কে দিছো জৈব বিচিত্রতা যখন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এক্ট টু থাউজেন্ড টু এক নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হয়েছে যে বিভিন্ন প্রজাতির জীবন তথা ইহঁতর বাসস্থান সমূহ সুরক্ষা প্রদান করাটি ইয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আর এটা বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে ভারত সরকারের অনুমতি অবিহনে কোনো ধরনের জিনীয় সম্পদক দেশের বাইর নিয়ার অনুমতি নিদিয়ে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটো হয়েছে যে পরম্পরাগত জ্ঞান সমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা চারি নম্বর বৈশিষ্ট্যটো হয়েছে জৈব সম্পদর ভঁড়াল সমূহ সুরক্ষা প্রদান করা আর পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্যটো হয়েছে জৈবিক দ্রব্য সমূহ পেটেন্টর আগতিয়া অনুমতির প্রয়োজন ইয়ার উপরেও আমার অন্যান্য কিছু আইন আছে সেইখিন কথা আমি কিন সেইখিন আমি ইমান বিতংকে নকলেও হব আমার মূল মানে কেটা সংগীতা দরকার হয় কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব যে জৈব বিচিত্রতা যখন যখন আইন তার উপরে আমি এই যখন আইনের কথা আমি পাতিছিল যে পরিবেশ ন্যায়ীধীকরণ আইন বা পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক্ট তার বাদ দিয়েও কিন্তু বাকি যখন আইন আছে বাকি কেখন আইন আপনার মানে এখনের বিষয়ে বিতংকে কলো সেইখান হল বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন তারপর এখন আসলে দুই নম্বর খান আসলে প্রদূষণ জল প্রদূষণ প্রতিরোধ আর নিয়ন্ত্রণ আইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এইখান আপনার বুঝি পাইছে অবশ্যই আমি পরবর্তী ভিডিওত আপনাদের কমেন্ট করব যদি আপনার আগ্রহ প্রকাশ করে তেতিয়া বাকি কেখন আইনের বিষয়েও মানে আজি আমি বারোখন আইনের ভিতর আর কলো পাঁচখান আইনের কথা কলো বাকিখিন মানে পরবর্তী ভিডিওত কম ধন্যবাদ জয় হোক